Capricórnio, Capricornianos e Capricornianas, esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o Tarô e o Baralho Cigano. As previsões aqui do canal já voou, Capricórnio. Oito de copas, seis de paus. É, alguém seguindo em frente aí, né, Capricórnio? Uma energia de... Seguir em frente, abandonar o passado, pessoas, situações e seguir em frente em busca de algo é, que você sabe que vai dar certo, né? Bom, antes de eu continuar, vou passar aqui os recadinhos. As previsões aquelas são coletivas e atemporais, significa que vai ter uma mensagem para você, mas que não é tudo que serve para você, então pega só aquilo que serve para você. E a mensagem pode estar em qualquer momento do vídeo, então é importante que você fique até o final para não perder essa mensagem. Elas podem estar invertidas, ou seja, pode ser também uma mensagem para alguém que você conhece ou você se relaciona. As mensagens também servem para outros pontos do mapa. Lua, Vênus, Júpiter, Ascendente, Meio do Céu, que você quiser investigar, que você tenha Sagitário também. Dá uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal, já deixa seu like, compartilha, me dá aí de presente de Natal o seu like, o like é muito importante, vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar eu me sentir é, feliz e continuar trazendo para você esse tipo de conteúdo que é o quadro Tarô Espelho da Alma, compartilha para a gente chegar em mais pessoas, romper a bolha, tá? Então eu conto com você, conto de verdade com você, né? Vamos lá, ano que vem vamos bombar isso aqui, tá bom? E se você já for inscrito e inscrita, quiser se tornar membro aqui do canal, ajuda muito. E se não for inscrito, for inscrita, já se inscreve, ativa o sininho e comenta pra mim o que ressoou. O que mais? Por favor, para Capricórnio. Capricórnio, por favor. Opa, voou e voou no chão. Outro dia, eu fiz uma tiragem da semana passada para Capricórnio e a carta voou no chão. E aí, eu falei, puxa vida, eu tenho que arrastar com o pé, dá mó dó arrastar com o pé a carta para poder pegar aqui para vocês. E aí eu recebi um comentário de uma pessoa que falou assim, mas é Capricórnio, caiu no chão, tem que tocar no chão, é terra. Eu falei, olha, não é? Então tá bom, agora, né? Vamos lá, Capricórnio, caiu no chão, tocou no chão, é a carta pra você. Vamos ver. Rei de Copas. Olha só que interessante. O que, que eu vejo aqui? A gente tem um oito de copas que é uma indolência emocional, é quando você já não está sentindo mais nada. É... E o rei de copas é exatamente quem sente tudo, né? É... Quem está em busca né, de, de sentir a vida, de ter emoções, de sentir satisfação. Como a gente está falando aqui de copas, isso aqui pode estar relacionado ao amor também, Capricórnio, tá? Então, e essa carta que é esse seis... Esse seis aqui de pau, se você olhar, ele tá, tipo, caminhando. E ele tá deixando pra trás. Então, aqui, o que tá me parecendo? É, pra alguns de vocês, tá? É a cura da falta de amor que você sentia pelas pessoas ou por você mesmo. É, vindo de, uma relaciona de um relacionamento ou de vários relacionamentos onde você não se sentia satisfa é, satisfeito ou que foi abandonado ou, ou abandonada, ou que abandonou, ou que saiu pela falta de sentir alguma coisa. Mas aqui, esse, esse rei de copas, ele tá trazendo para você, é, é como se fosse essas taças que estavam jogadas aqui, elas começam a se encher de novo. Então, você está, é, se torna pronto, pronta, apto, apta a voltar a se emocionar, a voltar a sentir amor sabe, é, para alguns de vocês é o momento de, de sair mesmo de uma relação que não está sendo satisfatória para encontrar uma relação satisfatória e vai vir, porque já está aqui, isso já está no seu destino, tá? E para alguns de vocês que já saiu dessa relação e ainda está apático, apática, sem, sem, sem socorro não estou sentindo nada... <risos> É, é, de tanto trauma, de tanto, meu Deus, né, as coisas não deram certo, eu insisti, eu lutei, eu fiz, sabe, deu aquela amortecida, aqui tá vindo aí um despertar das suas emoções, tá bom, Capricórnio? Vale dizer que se você ainda tá nesse processo, você pode fazer, aqui no canal tem várias ferramentas espirituais, dá uma olhada, no final desse vídeo eu vou deixar aqui, 
é, para vocês a benção, né? Que é, um, é, é uma playlist onde tem um monte de tratamentos espirituais que a gente faz junto. Então são bênçãos, ativações, mantras, meditação, é, mantra com significado, porque é importante você saber o que você está cantando, né? O que você está pedindo, o que que, né? Aquele Deus hindu ali está fazendo. Tem um ponopono, tem código sagrado a gesta, um monte de coisa para te ajudar a limpar e curar essa parada emocional aí, é, ajudar a perdoar e etc. Vamos ver o que mais, por favor. O que mais, por favor. Aqui no Baralho Cigano. Para Capricórnio, o que mais nessa semana do Natal? Previsão para essa energia do Natal, por favor. A estrela. Ai, que lindo Capricórnio. É um sonho real, se realizando. É, a estrela, ela traz essa, 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 esses presentes, né? E esse sonho se realizando, ele não necessariamente está relacionado a isso. Pode estar tá relacionado a isso, você realmente encontrar alguém que você se sinta em casa, sabe? Um relacionamento comprometido, cheio de amor. Mas pode também estar tá, tá sendo relacionado a algum outro sonho seu. É um sonho que se realiza. A energia da realização do sonho está vindo com a estrela. Para finalizar... Não, peraí. Antes de finalizar, vou deixar um recado para vocês. É, todo ano eu faço a Jornada da Prosperidade, que é uma jornada de 21 dias, onde a gente passa 21 dias cultuando os deuses, Ganesha, Shiva. Faz todo um processo. Esse ano eu não vou fazer... E eu não estava explicando antes, mas eu já estou passando para vocês. O que, que acontece? Foi um ano muito corrido para mim. Eu mudei de casa, estou reformando a casa, tá bem corrido. Eu me acidentei, quebrei o pulso, me operei. E a jornada da prosperidade são 21 dias onde eu conduzo energeticamente, através de mantras, meditações, lives e, com, e, e falando com as pessoas o tempo todo. Uma média de 100, 150 pessoas, que é o limite que eu consigo. Só que isso é, apesar de ser maravilhoso, e eu amo fazer, porque eu sou muito devota dos deuses hindus, eu não, é, desgasta muito energeticamente, eu não tô pronta, não consigo fazer isso esse ano, até por conta da mudança, da reforma, da loucura toda, eu não vou conseguir isso fazer esse ano, mas eu sempre gosto de trabalhar a energia pro próximo ano, né? Uma energia de limpeza de karma, de tá, a gente começar o ano zerado com todos os caminhos abertos e vibrando na abundância e na prosperidade. Então, para isso, eu fiz um combo com o tarô intuitivo, para quem quer ter né, uma consulta direcionada. Como é que funciona? Eu vou abrir as cartas para você, através da conexão com o seu nome completo e data de nascimento, e o tarô intuitivo é uma mensagem para 2023, essa mensagem pode ser um recado, um alerta, um aviso, uma, uma mensagem de, da sua ancestralidade, de alguém que já partiu, enfim, algo importante para você saber, tá? E a mesa radiônica que você pode escolher, uma mesa de abertura de caminho, se a vida tá travada, você não sabe o que fazer, você quer mudar, você quer prosperar, você quer ter uma vida melhor em 2023, mas nem sabe para onde correr de tudo que está travado. Então é uma mesa para abrir os seus caminhos e você entrar de caminhos abertos. Ou uma mesa de limpeza espiritual e energética. Essa mesa é como se fosse um faxinão, onde você é, vai ser tratado através da mesa radiônica, que é uma, é uma, uma ferramenta de cura divina para limpar crenças limitantes, é, obsessores, implantes, chip, magia, auto-obsessão. Ou seja, tudo que estiver acoplado nos seus quatro corpos, que trazem negatividade, que trazem bloqueios, que você não supera, que impedem você de ter um, uma vida boa, que você quer largar aqui nesse ano, chega, não vou levar mais essa, essa tranqueira toda. Então a mesa ela funciona para isso. Então é um combo tarô mais a mesa. E se você... Que, é, são poucas vagas, porque como eu não vou fazer a jornada, porque eu não vou dar conta, eu também não vou dar conta de fazer muito. Então eu separei uma quantidade bem pequena de vagas. Mas eu sei que as pessoas é, que se conectarem são as pessoas que o universo está trazendo para isso, que precisam desse trabalho. Tá? E então aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp, onde você pode se informar é, valores, como é feito e se ainda tem vaga. Tá bom? Então vamos lá. Para Capricórnio, para finalizar, o que, que a gente tem aqui para Capricórnio, para finalizar, por favor, completar, finalizar. 
<risos> Realmente a gente tem aqui uma energia pra... de amor aí para Capricórnio pintando. Ah, o, dois, o dois de discos, ele traz comunicação, então tipo, é uma carta, uma mensagem, alguém chegando, tá? E a carta dos enamorados, falando de pessoas mesmo, de relacionamentos. Se você já tá num relacionamento e ele tá confuso, não tá essas coisas, é um excelente momento pra é, harmonizar isso, porque a energia do amor, do alto amor do amor pelas pessoas vai estar tá bastante favorecido, vai estar tá pulsando na sua vida. E se você tá vivendo um relacionamento daqueles meio que sem compromissos, é o momento talvez de conhecer uma nova pessoa e, ou então de aprofundar isso. Mas você vai perceber isso através das mensagens também. As mensagens elas vão ser mais amorosas. Aí pode estar tá vindo um pedido de namoro também coisa que parece meio antigo, né? Mas assim, a percepção de que aquilo tá virando um relacionamento mais sério, tá? Aqui saiu um soldado de gládios, tá? E um três de moedas. Esse três de moedas, ele traz para alguns de vocês a possibilidade de florescer essa relação. Seja morar junto, seja ter um filho, alguma mudança, é que aprofunde a relação, mas alguma mudança que seja na terra, tá? Então, é um, vamos morar junto, vamos comprar alguma coisa, vamos ter um filho, alguma parada assim que aprofunda, tá? A relação, deixa mais forte. E para alguns de vocês, tá chegando aí alguém bombando, assim, mas bombando mesmo, assim, uma pessoa bastante objetiva que quer realmente, se você tá só, é ou tá livre, vamos dizer assim, presta atenção que é uma pessoa que vai ser bastante direta, bastante objetiva, sabe, assim, sem joguinho, tipo, quase que militar a parada, assim, meu, eu gosto de você, tô afim, vamos aí, isso vai ficar muito claro, muito objetivo, tá, e é uma pessoa que pode, sim, virar uma pessoa bastante bacana na sua vida, tá bom? Então comenta aqui o que ressoou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, dá o seu like aí de presente de Natal pra mim. <risos> Se você quiser me dar um presente melhor, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha os vídeos aqui do canal, dá uma olhada na playlist que é a benção nos outros conteúdos aqui do canal. Se não é inscrito, se inscreva se já for inscrito, quiser se tornar membro. É, vem, vem pra nossa comunidade Eu pretendo ano que vem Colocar mais conteúdos para os membros Aqui, então é isso Um beijo, muita luz, até semana que vem